，水塘里面躺了一个人。快快叫一个，快叫！隐藏在悬崖绝壁的洞在水塘中，竟然遍布无数尸骸，全是古铜啊！百年来，无数人试图前往一探究竟，都未曾成功。你不要走路，别下大雨，这是我亲自下的。我们在下降途中遭遇多次意外，被迫徒手攀岩进入其中，艰难穿行狭小的洞道抵达尽头。水塘之下竟然尸横遍野，这是一次令人胆战心惊的探险经历。快来，这里有发现，好多古铜。当年究竟发生了怎样不为人知的一幕？我们今天要去的是白马洞。据说之前有几批探险者来到这里就开始狂风暴雨，下不了。今天我要试一下，再下雨的话我要下去。今天要去的就是这个悬崖绝壁的下方，这里下去还有一百多米。兄弟们，经过了接近四个小时的开线了，我们终于来到了悬崖绝壁的边上了。在我的下面就是一条河流。那么我们今天要去到这个白马洞呢，就在我的下方，大概下去还有一百米左右。今天我是作为开线先锋，接着继续下降。在我的头顶上方就是非常高的悬崖绝壁啊，我们已经下来了三百米了，接近三百米了。那么到下面呢，还有差不多一百米的距离才能到洞口。如果说要到这个河边上去的话，至少还要两百米。我们从这个上方终于进洞了啊！现在是下午的六点钟，经过了六个多小时的开线了，终于到洞。这边是一座小的石墙，大概只有一米多高。那我蹲在这里就能触碰到这个洞顶了。从上方下来，我们已经用了三百多米绳索。很难想象当年的人是怎么上来的，这么高的绝壁。然后在这边呢，能够看到一些木桩，在这里还有一个人为掘造的石孔。这边就是它的一个石墙，大概只有一米一的高度。从这边过来，你看这个石墙非常的低矮，而且上面是一个扁缝啊。这边都是你看有人为掘造的痕迹。那么我们现在向这个洞的内部出发。在这里还有一个陶缸的罐子，只有那个口面了、啊。这里还有一个底座。整个这个洞道呢，看到没有？下面是比较小，然后中间有一个凸起，然后上面变大一点，大概有个三米的高度。我们接着往前面走，在这个地方有一个铜器，看一下，有可能是当年的一个秤盘子，边上有两个小孔，对称的。看一下前面。在这个位置呢，就相当于可以站起来了。那么我们看一下这个洞口，就是一个小扁缝，非常的窄。那么我们现在向洞道里面走。哇，这里好多枯炭呢、啊。然后我们给大家看一下，看在这个地上还有这种木板，下面黑色的就是一种枯炭，一种钢炭。在这个里面呢，到处都是，全是的，这都是古人运进来的。在这个位置呢，也有很多陶缸，很多罐子的碎片。哇，你看，这里还有一节塑料道具，有可能说我脚下踩到所有的位置呢，都是的。这里是一个罐子的底，这里还有一个。这边有一个小口，从那个口爬上去，看下这边，全是淤泥，全是泥巴。这里也有很多这种罐子的碎片，在这里也有一些骨头。哇，你看，这边的洞道就变得非常的低矮了，非常的狭窄。我们从这个位置爬过去。
个通道依然非常的低矮，只能蹲着走。看来这里有发现，有什么发现啊？好多骨头。哎，哇！水塘里面不敢过去了。在水塘的那个位置是一个洞房，那里面还有更多的骨头。这个水塘我们进不去。可能要潜水啊，而且潜水装备都进不去这里，因为那个通道太小了，人只能往里面爬。看到没有，在那个位置，这里就是一个完整的骷髅头，这里有一个小上面，这里全都是的，堆积如山的。这里下方能看到吗？来，给大家看一下这个水下的海鸥。这下面就是一个水塘，水塘里面发现了很多骨头，而且是完整的骨头。前面有一个小洞可以进去，但是要潜水，那么我们就不进去了。好恐怖，赶紧走！快走，快走，一个，快走，快走。我们正在翡翠的过程中，它这个洞呢，并不是很深，但是它非常的窄。虽然说没有什么景致啊，但是非常多的骸骨，不知道为什么里面会死了那么多人，原因未知啊。刚刚下面就是百米以上的悬崖绝壁。当我们从这个悬崖洞再撤出来的时候，已经天黑了，现在是晚上的八点钟，我们经历了十多个小时才抵达洞穴入口。这里面发现了很多人为遗迹，以及制造火药的一些原材料。但不知道里面当年是究竟是做什么？会是一个兵工厂吗？在洞穴最深处，水塘里面发现了整具的白骨，究竟是何原因呢？我也搞不清楚啊。那么本期视频就到这里，全面结束了，感谢大家点赞和关注，我们下期视频不见不散，拜拜。